Les arches catastrophes d'ici tout commence manquent-elles de prise de risque Pourquoi n'y a-t-il jamais aucun mort parmi les personnages Sarah Faraman, la productrice du feuilleton, nous a répondu sans détour. Les scénaristes d'ici tout comment ont-ils manqué l'occasion de frapper un grand coup et de mettre en scène la mort d'un personnage dans l'accident de train survenu la semaine dernière à l'écran Avec toutes les conséquences et les possibilités scénaristiques qu'une mort entraîne généralement dans une série. Même si Joachim, Janice Sabrik, s'est brièvement retrouvé dans le coma, qu'Axel a été porté disparu le temps de deux épisodes, et Quenzo a perdu l'usage de ses jambes, tout le monde est ressorti vivant de cet accident de grande ampleur. Et ce n'est pas la première fois qu'une arche catastrophe, dans Ici tout commence où sa cousine demain nous appartient, se solde par une absence totale de mort parmi les personnages. Et donc d'audace On pense en effet à la catastrophe du bal de promo, qui a eu lieu l'année dernier à l'Institut Auguste Armand, ou au récent crash d'avion dans Demain nous appartient, qui a fait perdre la vue au personnage de Jack. Momentanément seulement point des personnages en deuil pendant deux mois, ce n'est pas intéressant selon la productrice d'ici tout comment se rencontrer à l'occasion du festival de télévision de Monte Carlo, Sarah Faraman, la productrice du feuilleton culinaire de TF1, a justifié à notre micro l'absence de mort lors de l'accident de train, en nous expliquant que le décès d'un étudiant n'était pas dans l'ordre naturel des choses et qu'un tel deuil serait compliqué à intégrer à l'intrigue d'une quotidienne. Ce sont des questions qu'on se pose régulièrement dans Ici tout commence, parce qu'effectivement on avait commencé la série plus ou moins par la mort d'Auguste Armand, et ça a marqué tout le monde et ça a rabattu les cartes très vite. Donc ça, si est-ce clairement excitant. Maintenant, Auguste, si est quelqu'un qui avait 75 ans, donc sa mort est plutôt dans l'ordre des choses, aussi triste que ce soit, si est naturel. La mort d'un jeune de 20 ans, ce n'est pas normal. Les parents ne peuvent jamais s'en remettre. Et les camarades, comment ils s'en remettent Poursuit la productrice d'ici tout commence. Ils sont dans un univers clos. Si demain un élève meurt, tout le monde est au courant, tout le monde est triste. Et derrière, où est ce qu'on écrit comme intrigue On ne va pas avoir des personnages en deuil pendant deux mois. Ce n'est pas intéressant. Si est-il littéralement morbide et triste donc nous, ce n'est pas quelque chose qu'on veut traiter dans Ici tout commence parce qu'on a l'impression qu'on tuerait un peu la série. Sarah Faraman explique également que les auteurs savaient que le mariage de Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, qui sera célébré à l'écran le 14 juillet en même temps qu'un autre mariage, arrivait peu de temps après l'accident. Et qu'il voyait donc mal comment raconter une mort tragique trois semaines seulement avant cette célébration tant attendue. On savait aussi que, juste après l'accide de train, on allait mettre en scène le mariage de Greg et Elliot. Et Greg et Elliot qui se marient juste après la mort d'un de leurs camarades, ce serait assez odieux. Ils auraient été vus comme égoïstes et insensibles. Et on savait qu'on voulait terminer la saison par ce mariage-là, que tout le monde attendait. Mais, vraiment, cette question on se la pose de temps à autre. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait une session de brainstorm avec les auteurs, la question revient et si on tuait un tel Et à chaque fois, la conclusion est la même, non, parce que pour qu'une mort soit intéressante, il faut qu'elle touche une famille, il faut qu'elle touche plusieurs personnages. Si demain on nous annonce que le jardinier de l'école qu'on n'a jamais vu est mort, ce n'est pas vraiment un événement. 
Mais derrière, comment cette famille se relève Si y est trop dur en fait. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Et puis, ici tout commence si est une série positive où tout le monde surmonte les obstacles, et arrive à progresser par le talent, par le travail, par l'amitié, par l'amour, conclut Sarah apparemment. Le deuil n'est pas vraiment une épreuve, une thématique qui rentre dans cette catégorie. Just have